വെൽക്കം ബാക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് കെ സി എസ് ക്ലാസ്സിന്റെ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ദിസ് ഇസ് കിരൺ സി എസ് കാൽക്കുലേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി കോം ഫിഫ്ത്ത് സെമസ്റ്റർ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം പേപ്പർ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൌണ്ടിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൌണ്ടിങ്ങിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് സോ റേഷ്യോ അനാലിസിസില് ലിവറേഞ്ച് റേഷ്യോസ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മീൻസ് സോൾവൻസി റേഷ്യോസ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് റേഷ്യോസ് ആണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ചെയ്തേ സോ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലിവറേജ് റേഷ്യോസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന കവറേജ് റേഷ്യോസ് സോ കവറേജ് റേഷ്യോസ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത് അതിന് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെപ്പറേറ്റ് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഫുൾ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇടയിൽ അത് തരുന്നതായിരിക്കും ദെൻ ഫോം മാർക്സിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് വരാറുള്ളതാണ് ആക്ടിവിറ്റി റേഷ്യോസ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് സോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ദെൻ ആക്ടിവിറ്റി റേഷ്യോസില് ആദ്യത്തെ ഒരു മനസ്സിലാക്കേണ്ട റേഷ്യോ ആണ് ഇൻവെന്ററി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ സോ അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലിവറേജ് റേഷ്യോസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന കവറേജ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ കവറേജ് റേഷ്യോ സിംപ്ലി മീൻസ് എബിലിറ്റി ടു പേ ഇറ്റ്സ് ഇന്റസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻ ഇതൊക്കെ ഫിക്സഡ് ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പേ ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്ലി ആവട്ടെ നമ്മൾ പേ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്ന പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിബൻജറിന്റെ ഇന്റസ്റ്റ് ഒക്കെ സോ അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് റീപേ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇൻഡോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഡെറ്റ് സർവീസിംഗ് കപ്പാസിറ്റി അത് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കവറേജ് റേഷ്യോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെയിൻലി രണ്ടെണ്ണമാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ള നമ്പർ വൺ ഇന്റസ് കവറേജ് റേഷ്യോ നമ്പർ ടു ഡിവിഡൻ കവറേജ് റേഷ്യോ അപ്പൊ എന്താണ് സിമ്പിൾ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എബിലിറ്റി ടു റീപേ ഇറ്റ്സ് എന്താണ് ഇന്റസ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻ ഇതൊക്കെ കറക്റ്റ് സമയത്ത് അടയ്ക്കാനുള്ള ഡെറ്റ് സർവീസിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അറിയണ്ടേ സോ അതിൽ ഇന്റസ് കവറേജ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ഇന്റസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സും ഇന്റസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് അപ്പൊ ഇന്റസ്റ്റ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് റീപേ ചെയ്യാൻ ഉള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്റസ് കവറേജ് റേഷ്യോ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ക്ലാരിറ്റി ഇട്ടിരിക്കുന്നു നേരെ മറിച്ച് ഡിവിഡൻ കവറേജ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എബിലിറ്റി ടു റീപേ അല്ലെങ്കിൽ റീപേ അല്ല എബിലിറ്റി ടു പേ ഡിവിഡൻ സോ റീച്ച് വരുന്നത് ഏർണിങ്സ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻ സോ ഈ രണ്ട് റീഷ്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് കവറേജ് റീഷ്യൂല് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഫുൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഡെറ്റ് സർവീസിംഗ് കപ്പാസിറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഈ പറയണ കവറേജ് റേഷ്യോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആക്ടിവിറ്റി റേഷ്യോസ് ആണ് ആക്ടിവിറ്റി റേഷ്യോസ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് എഫിഷ്യൻസി റേഷ്യോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്യാഷ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ക്യാഷ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ആക്ടിവിറ്റി റീഷ്യൂസിൽ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് ഉള്ള റിസോഴ്സസിനെ ക്യാഷ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ എത്രത്തോളം ടൈം അവിടെ വരും എത്രത്തോളം സ്പീഡിൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ള റിസോഴ്സസിനെ ക്യാഷിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി റേഷ്യോസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ ഇൻവെന്ററി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോസ് ഉണ്ട് ഡെറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോസ് ഉണ്ട് അവിടെ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻവെന്ററി
minus closing stock. Apply it to the cost of goods sold divided by average stock. So average stock means opening stock plus closing stock divided by 2. So, in the average inventory turnover ratio contributed to the stock in the speed of cash. Then, we find out inventory turnover ratios. Find out the answer times. 4 times, 5 times. Then, we have a day's lot or a month's lot. That is the next to the equation apply to you. That is known as stock velocity. Stock velocity. So, inventory turnover ratio find out to the initiation. We velocity to the stock. Then, so, what is the purpose? We have to use times inventory turnover ratio. And times is the number of days. We have to convert the number of days. Stock velocity conduit. So stock velocity equation is number of days or months in a year divided by stock turnover ratio. That is times. So this is the inventory turnover ratio. So we have next step. We have a problem. From the following particulars, calculate stock turnover ratio. Question is opening stock, purchases, carriage on purchases, sales, closing stock. We easily find out the answer. So, equation is inventory turnover ratio is equal to cost of goods sold divided by average stock. So, we have the cost of goods sold. Opening stock plus purchases plus direct expenses minus closing stock. Then, we have to question the opening stock. 40,000 rupees on. So opening stock 40,000 plus purchases 1,20,000 then plus direct expenses carriage on purchase on direct expenses I don't like plus 10,000 minus closing stock 30,000 so minus 30,000 is equal to namaka cost of goods sold to Amount to Arapa 1 lakh 40,000 rupees. 1 lakh 40,000 rupees. Okay. So, Namukhu Pendana get a cost of goods sold. Cost of goods sold. Any Namukhu next to end of the average stock on. So, next to the end of the year, average stock is equal to Namukhu equation end of the opening stock plus closing stock divided by 2. So, opening stock is 40,000 plus closing stock 30,000 divided by 2 is equal to 35,000 rupees. 35,000. Okay, now we have to equation to items, cost of goods, average to apply it. Now, apply it. 1,40,000 plus 35,000 divided by 35,000. 35,000. So, answer is 4 times. Answer is 4 times. Times is the ratio. Inventory to now ratio. We express it. So, we have to say that we have to say that we have to say that we have to stop velocity apply. So, we have to say that we uh, days are angle, calculate number of days are angle, number of days or months in a year divided by stock turnover ratio in times. So, if you look at number of days, in the 365 divided by 4 times, 4 times, so 365 divided by 4 in the rainbow. 91 days are answer. 91 days. About Namaka days will express in a mingle and express here. Any Namaka the net times and then where I am Mandilana Chi and I agree. Energy am to Mandilana Gil. 12 months divided by 4 is equal to number answer 3 months. Three months. About Namaka 
inventory turnover ratio times ile kittiyadine shesham adine velocity that means monthly lot maatam allengil days lot convert cheyidittu express cheyam appo korchu kudi accurate aayittu etrathalam time edukum idine inventory turnover ratio convert cheyidu adine cash aaki maatan ennallathu vyaktamayittu manasilakkan sadhi okay so nammal indatha video il discuss cheyidathu second type of leverage ratio aitla coverage ratio ode equations then adine shesham activity ratio endanu nalladu kandu adile adhyatha ratio aanu inventory turnover ratio adine related illa oru problem work out cheyyu okay so continuation aayitte next ratios that is turnover ratio creditors turnover ratio working capital turnover ratio ki aayitte namukku next video il vindum kaanam nalla pradeekshayode nerthunu this is kiran cs signing off have a nice day thank you